Welcome to the third video of mini English lesson. You are watching Speak English BD and I am Muhammad Ali with you. অপেক্ষা সেটা সবাই কম বেশি করে থাকে আর এই অপেক্ষা প্রকাশের জন্য আমরা যে ভার্বটি ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে ওয়েট কিন্তু আপনি কি কখনো ওয়েটের পরিবর্তে অ্যাওয়েট শব্দটাকে ইউজ করেছেন যদি না করে থাকেন তাহলে আজকের ভিডিওটি আপনার জন্য আর যদি করে থাকেন তাহলে এ বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাকে মনে রাখতে হবে আর সেই সবগুলো বিষয় জানতে পারবেন আজকের ভিডিওটিতে প্রথমে বড় নেওয়া ভালো ওয়েট এবং অ্যাওয়েট দুটি শব্দই কিন্তু অর্থগতভাবে একই কিন্তু পার্থক্য রয়েছে গ্রামার এবং ব্যবহারে সেক্ষেত্রে ওয়েট শব্দটা কমন ইন এভরিডে ইউজ আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারে খুব বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে কিন্তু অ্যাওয়েট শব্দটা মোর ফর্মাল অর্থাৎ লিখিত বা অন্যান্য ফর্মাল কনটেক্সটে অ্যাওয়েট শব্দটা বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে এখন আসুন কিছু সেন্টেন্সের মাধ্যমে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যাক প্রথম সেন্টেন্সে দেখুন দ্য অফিস ইজ ওয়েটিং ফর অ্যাপ্রুভাল ধরা যাক কোনো একটা নতুন অফিস খোলা হয়েছে এবং এই অফিসটা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে সেক্ষেত্রে এখানে খেয়াল করুন ওয়েটের পরে ফর শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে প্রেপোজিশন এবং তারপরে প্রেপোজিশনের অবজেক্ট হিসাবে অ্যাপ্রুভাল শব্দটা এসছে অন্যদিকে এখানে আরেকটি সেন্টেন্স দেখুন দ্য অফিস ইজ অ্যাওয়েটিং অ্যাপ্রুভাল এখানে অ্যাওয়েট শব্দটাকে ভার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এরপরে কোনো ফর ব্যবহার হয় নাই এবং ওই অ্যাপ্রুভালটা সরাসরি খেয়াল করুন এটা অবজেক্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ওয়েটের পরে ফর থাকে কিন্তু অ্যাওয়েটের পরে অবজেক্ট থাকে সরাসরি এবং এই অবজেক্টটা কোনো একটা ইভেন্ট নট আ পার্সন এখানে আরেকটা বিষয় উল্লেখযোগ্য সেটা হচ্ছে অ্যাওয়েটের পরে যে অবজেক্টটা থাকবে সেটা কিন্তু কোনো সেটা কিন্তু কোনো ব্যক্তি হতে পারবে না কোনো একটা ইভেন্ট বা কোনো একটা অ্যাক্টিভিটি হতে হবে আরও একটা সেন্টেন্স দেখা যাক উই আর ওয়েটিং ফর দ্য ভিজিট অব দ্য সিফ গেস্ট এখানেও ওয়েট শব্দটার পরে ফর ব্যবহৃত হয়েছে এবং দ্য ভিজিট অফ দ্য সিফ গেস্ট এইসব সেন্টেন্সটাকে আমরা অন্যভাবে লিখতে পারি উই আর ওয়েটিং ফর দ্য সিফ গেস্ট টু ভিজিট কিন্তু এই সেন্টেন্সে যদি আমরা ওয়েট শব্দটার পরিবর্তে অ্যাওয়েট শব্দটা ব্যবহার করতে চাই সেক্ষেত্রে হবে উই আর অ্যাওয়েটিং দ্য ভিজিট অফ দ্য সিফ গেস্ট এখানে খেয়াল করুন এই যে বলছি কোনো ব্যক্তি হতে পারবে না অ্যাওয়েটের পরে যে অবজেক্ট হিসাবে সেক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন এখানে তো সিফ গেস্ট আছে ইয়াস আছে কিন্তু এই ফ্রেশটার হেডওয়ার্ডটা কিন্তু সিফ গেস্ট না বরং হেডওয়ার্ডটা হচ্ছে এই যে ভিজিট এই ভিজিটটাকে এই অ্যাক্টিভিটি বা ইভেন্টটাকে আমরা সরাসরি অ্যাওয়েট ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করেছি এবং এই ভিজিটের সাথে অ্যাটাচমেন্ট হিসাবে এই সিফ গেস্ট নাউনটা রয়েছে ব্যক্তিটা রয়েছে আরও কিছু সেন্টেন্স দেখা যাক বস ইজ বিজি আপনি ধরুন কোনো একটা অফিসের বসের সাথে দেখা করতে গিয়েছেন এবং ওই অফিস থেকে বলা হলো বস ইজ বিজি উইল ইউ লিভ আপনি কি চলে যাবেন আপনি তখন কি বলছেন নো আই উইল ওয়েট এখানে খেয়াল করুন ওয়েটের পরে কিন্তু কোনো শব্দ কোনো অবজেক্ট বা কোনো অ্যাডভার্ব বা কোনো প্রেপোজিশন কিছুই নাই অর্থাৎ ওয়েট শব্দ একটা কিন্তু একা একাও ব্যবহৃত হতে পারে ওয়েটের পরে কোনো শব্দ কোনো কিছু না থাকলেও হতে পারে আবার আরেকটা সেন্টেন্স দেখুন আই হ্যাভ বিন ওয়েটিং ফর অ্যান আওয়ার আমি অপেক্ষা করছি ফর অ্যান আওয়ার এক ঘন্টা যাবৎ অর্থাৎ ওয়েটের পরে কোনো টাইম বসতে পারে আবার দেখুন আই হ্যাভ বিন ওয়েটিং টু মিট দ্য বস আমি বসের সাথে দেখা করার জন্য ওয়েট করছি এই যে টু মিট দ্য বস একটা প্রেপোজিশন ওয়েটের পরে বসে অর্থাৎ ওয়েটের পরে ইনফিনিটিভ বসতে পারে আরও একটা সেন্টেন্স দেখুন উই আর ওয়েটিং ফর হিম এই যে ওয়েটের পরে ফর প্রেপোজিশন ব্যবহৃত হয়েছে এবং তারপরে সরাসরি ব্যক্তি বসছে ওয়েটিং ফর হিম তার জন্যে অপেক্ষা করছি কিন্তু এই শব্দটার পরিবর্তে এই সেন্টেন্সের পরিবর্তে কিন্তু আপনি বলতে পারেন না উই আর অ্যাওয়েটিং হিম অর্থাৎ অ্যাওয়েটের পরে হিম বা ব্যক্তি সরাসরি অবজেক্ট হিসাবে কিন্তু বসবে না বরং একটু অন্যভাবে কিন্তু আমরা বলতে পারি উই আর অ্যাওয়েটিং হিজ অ্যারাইভাল আমরা অপেক্ষা করছি তার আগমনের এখানে আগমনটা হচ্ছে এখানে কিওয়ার্ড বা হেডওয়ার্ড এই আগমনটা হচ্ছে ইভেন্ট বা অ্যাক্টিভিটি বলতে পারেন আপনি হিজটা হচ্ছে তার পসেসিভ ব্যক্তিটা কিন্তু সরাসরি আসে নাই বরং এই ইভেন্টের মাধ্যমে এসছে তো এখন সারমর্ম কী দাঁড়াচ্ছে ইয়াস ওয়েট শব্দটা হচ্ছে ইনট্রানজিটিভ ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে কখনো একা একা বসে কখনো এরপরে ফর ব্যবহৃত হয় কখনো এর ওয়েটের পরে টাইম ইনফিনিটিভ বা পার্সন সরাসরি ফরের পরে বসতে পারে বা অন্য কোনো প্রেপোজিশনের পরে বসতে পারে অন্যদিকে অ্যাওয়েট শব্দটা হচ্ছে সরাসরি অবজেক্ট গ্রহণ করে অর্থাৎ এটা একটা ট্রানজিটিভ ভার্ব এবং এরপরে যে অবজেক্টটা থাকবে সেটা কিন্তু কোনো ব্যক্তি হিসাবে বসবে না বরং কোনো ইভেন্ট বা অ্যাক্টিভিটি 
বসবে এর পরে এবং অবশ্যই মনে রাখতে হবে অ্যাওয়েট এর পরে কিন্তু ফর ব্যবহার করা যাবে না ফর ব্যবহার করলে ওয়েট ব্যবহার করতে হবে আর ফর ব্যবহার না করে অ্যাওয়েট এর পরে সরাসরি অবজেক্ট আমরা ব্যবহার করতে পারি তো ভিউয়ার্স আজকের ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে তা জানাতে অবশ্যই ভুলবেন না আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে আমাদের পাশে থাকুন আর হ্যাঁ আপনি যদি এখনো আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই নিচে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটি প্রেস করুন এবং পাশে থাকা ঘন্টাটি বাজিয়ে দিন যাতে করে আমাদের পরবর্তী কোনো ভিডিও আপনি মিস না করেন